Всем, кто зараз с первым деловым моим вітання в эфире проект Акцент. Эту страну погубит коррупция, так говорил герой известной радянської кинострички. Від коррупции потерпають разные державы, и Украина, на жаль, не виняток. Коррупцию признают нашей найголовнішою проблемою и в середине держави, и поза ее межами. Чи можно ее подолати? Навряд. Але суттєво зменшити ее обсяги целиком реально. Для этого потрібні воля политиков и готовность общества. Однако и с первым, и с другим наразі проблематично. Про коррупцию не только. Далее говорим с Ганной Свориденко. Вона правозахисник, лидер громадской организации «Правозахист Оболоні». Вітаю вас. Вітаю. Сам перед дозвольте привітати вас, правозахисника, с профессиональным святом Днем Юриста, и побажати, чтобы в Украине таки было верховенство права. Дякую. Дійсно, юрист – это очень ответственная посада. И своей деятельностью мы значительно влияем на демократические процессы в Украине. Успехов вам у вашей деятельности. А пока давайте про меньше приемное, про коррупцию. Ну, власне, впливовое західне видание «The Economist» днями назвало коррупцию одной из наибольших проблем в Украине и чи не головною загрозою. Как вы считаете, чи варто это трактувати как сигнал того, что от Украины наши партнеры уже втомились, потому что не видят позитивных реальных перетворений? Буквально на днях пані Нулан зазначила, що корупція, бюрократія, помилки уряду – це історичний демон України. З однієї сторони, ми постійно чуємо заяви від наших міжнародних партнерів, як нам допомогти подолати нашого зовнішнього ворога Росію. Це одна сторона медалі. З іншої сторони, питання нашого, так би мовити, внутрішнього ворогу – це корупція. І тут дійсно, чи є політична воля на подолання корупції. І те, що про це зараз говорять міжнародні партнери – это свидетельствует про то, что наша украинская экономика трещит по швам и ей добивают саме коррупционные схемы. Больше того, помните, как в прямом эфире вышел керівник государственной финансовой службы и заявил, что на наивысшем уровне происходят определенные коррупционные схемы. Как наслідок, его было снято с посады и также порушено против него коррупционную справу. Также постоянно заявляет пан Саакашвили, что имеет место коррупционные схемы, но, на жаль, Генеральная прокуратура не вчиняє відповідних дій. Больше того, напевно, на сегодняшний день наибольший коррупционный сектор в Украине – это энергетический, потому что у нас отсутствует энергетический баланс. Украинский народ не знает, сколько мы выдобываем газу власного выдобытка, сколько мы Споживаємо. В той же час украинский газ йде на підприємство олигархів, хотя, соответственно, до Конституции, саме надра корисні копалини, вони є власністю українського народу. И это ключевое. Давайте еще про волю политиков. Справді, за роки независимости уже и все президенты говорили про необходимость борьбы с коррупцией. Все премьер-министры и парламентарии и так далее на всех уровнях про это говорят. Но, как то говорят, визы ныне там и позитивных зрушений, на жаль, нет. Как вы считаете, новостворенные структуры, например, такие как антикоррупционное бюро, они способны изменить ситуацию на лучшее? Мы последний рік, напевно, тим мы занимаемся, что створюємо нові органи, нові підрозділи, або змінюємо назву. Помните, коли приймали антикорупційне законодавство, то была досить серйозна боротьба за те, саме хто буде наділений повноваженнями призначати антикорупційного прокурора або детективів. Більше того, після Майдану мы змінили вже декілька генеральних прокурорів, прокурорів, але на сьогоднішній день не одна особа не понесла відповідну кримінальну відповідальність за гибель небесної сотні. В той же час прикрий, скажем так, випадок. Была порушена справа про то, как министра экологии Злочевского Великобритания наклала арешт на 23 миллиона активов незаконных, которые были властью украинского народа. але она вернулась до Генеральной прокуратуры, чтобы, соответственно, мы надали певні документы, чтобы розпочати відповідну процедуру щодо повернення этих активов до Украины. И что мы сделали? Адвокаты Злочевского направили документы, что в Украине не порушена жодна криминальная справа. Тому, соответственно, этот арест был снят, и кошти были направлены до Кипру. Або, как пример, мы все знаем, что весною были сняты санкции европейские с Портнова, Тому, что, снова же таки, Украина не надала за рік жодного доказа. Пані Ганно, вы за своей деятельностью, я уверена, в том, что стикаетесь с випадками коррупции, с проявами ее. Можете назвать конкретные примеры у владных кабинетах, скажем, в столице? 
Дійсно, в першу чергу, це питання стосовно земельних деребанів, це питання тарифів, це тендери на закупівлі. Щодо побутової корупції, то ми розуміємо, що вона існує в медичних закладах, і в школах, і в дитячих садочках, і в ЖЕКах в питанні видачі різноманітних довідок. Як приклад, в серпні на площі Перемоги було здійснено певний такий ремонт щодо асфальтового покриття. І зрозуміло, що, напевно, влада розраховувала, що воно протримається до листопада. На сьогоднішній день там утворили вже дві ями. Київський автодор зазначив, що нібито там досить... Високий рівень підземних вод, і тому ми маємо ці проблеми. Але тоді в мене питання, невже вони дізналися про це тільки постфактом? Бо значні бюджетні кошти пішли на цей ремонт. Чи питання зараз проєкту нового генплану, який намагається затвердити нова місцева влада? Це взагалі затвердження земельного деребану ще з часів Чорновецького. А ось, до речі, справді, цей новий старий генеральний план Києва до 2025 року викликає зараз шквал критики і у тому числі натякають на корупційну складову. Як Ви вважаєте, такі заходи, чи не є вони безпідставними, чи вони не безпідставні? І загалом, як Ви оцінюєте цей план? Взагалі в Києві земельне питання, воно є дуже болюче. Ми всі пам'ятаємо, як за останній рік були побоїщі на Сакарках, коли люди самі вимушені були вийти, захищати свої зелені зони. Чи як приклад, як ми на оболоні боремося за Ярданське озеро вже другий рік, тому що там забудовник незаконно намагається звести автосалон. Я впевнена, що такі випадки є і в інших районах. Щодо проєкту генплану, то відповідно він не представляє інтереси киян, він представляє інтереси забудовників. Бо якщо його проаналізувати, там має відбутися зменшення площі парків, скверів, збільшення відповідно земельних ділянок, підцільове призначення щодо забудови житловими будинками. Якщо проаналізувати діючий генеральний план, до речі, він діє до 2020 року, і зверніть увагу, що буквально там різниця в часовому проміжку 5 років. Навіщо його зараз змінювати? Я вважаю, треба провести земельний аудит. Кожен клаптик землі відкрити для нас. Зрозуміти, якщо він незаконно був переданий у власність або в оренду. Треба повернути у власність громади. Де було незаконно змінене цільове призначення, треба відповідно змінити його. Після цього проаналізувати, обговорити це з громадськістю і можливо вже після цього говорити про новий проєкт відповідно генерального плану. Хоча ми всі сьогодні розуміємо, що не генплан вирішує земельні питання. І вирішують чиновники, які сидять в кабінетах, беруть гроші і займаються деребаном землі. Ще один проєкт від Київського Київської влади, який також викликає чимало критичних зауважень. І знову ж таки, тут є натяки на корупційну складову. Це такий проєкт, як єдине вікно для інвесторів. Як Ви вважаєте, це полегшить умови для ведення бізнесу, зокрема в столиці, чи навпаки буде ще гірше? Дійсно, зараз анонсовано владою командою Кличка щодо запровадження і підтримання, так би мовити, старого нового положення щодо інвестиційного конкурсу. Нещодавно перший зам Кличка заявив, що комунальне підприємство – Київське інвестиційне агентство, воно має монопольне становище щодо ведення переговорів з інвесторами. Тобто, як кажуть, благими намірами виставлена дорога до пекла. І чи є ці наміри благими? Зрозуміло, що відповідно, якщо це інвестиційне агентство, воно має монопольне становище ведення переговорів. Це буде стосуватися питання земельних ресурсів, це буде стосуватися питання власності, питання архітектури, транспортних розв'язок. Якщо інвестори не будуть підтримувати ті чи інші умови, то зрозуміло, що з ними договори, угоди укладатися не будуть. Нещодавно вже в вересні це положення було затверджено відповідно в бюджетній комісії. Можливо, згода воно буде підтримане в цілому. Я сподіваюся, все ж таки, що влада зверне на думку громадськості, тому що зараз активісти виступають проти. Якщо проаналізувати минулий рік, то частка саме іноземних інвестицій до Києва складає всього 1%. А чому? Тому що на сьогоднішній день у нас не прозорі правила гри ведення бізнесу. До речі, так справді є, і інвестори, вони натякають на те, що не лише війна є причиною того, що у нас зараз інвестиційний відтік, у нас раніше інвестиційний клімат був далекий від ідеального, і насамперед через розповсюдження корупції. Ви говорили про те, що найбільше критикують з точки зору корупції сферу енергетичну, сфера житлово-комунального господарства, теж, я думаю, що 
що потерпає від цього і немало. Схеми тарифоутворення, вони не є прозорими. І здається, що ну, тут справжній клондайк для корупціонерів. І вимиваються зайві гроші із наших кишень, із кишень споживачів. Погоджуєтеся з цим? Звісно, погоджуюсь. У нас непрозоре прозоре тарифоутворення. Зрозуміло, що ціни на енергоносії, вони мають бути економічно обґрунтованими. Але саме цим поняттям спекулюють державні можновладці. Вже зараз заявляють і народні депутати, і є заяви минулих керманичів відповідних комунальних підприємств, зрозумілих підстав, зараз невідомі їх прізвища, але що вони зазначають? Із державного бюджету завжди виділяють субвенції саме на погашення боргу комунальних підприємств перед НАК «Нафтогазом». І, наприклад, якщо борг комунального підприємства складає 200 мільйонів гривень, то вони мають реалізувати відкат кешом 20 мільйонів, щоб цей борг був погашений. А де ці кошти взяти? Зрозуміло, з населення. Але навпаки, ці гроші вони мають бути направлені на модернізацію, на ремонт тих же котелень, на модернізацію внутрішньобудинкових мереж, трубопровіду. І коли нам говорять про реформи, то реформи це все ж таки реальне реформування і це відповідні інвестиції, які мають вкладатися в ці ж енерго... питання енергозбереження. Місцева влада, вона якось впливає на цей процес, зокрема, що стосується тарифоутворення і не тільки. І ми зараз напередодні місцевих виборів, як ви вважаєте, коли оновиться склад місцевих рад, реально змінити ситуацію на краще? Я вважаю, треба провести обов'язково енергетичний аудит, аудит комунальних підприємств, які надають відповідні послуги, тому що ми часто чуємо, що вони є збитковими, але в той же час керманичі цих підприємств стають героями корупційних скандалів. Після цього, відповідно, затвердити певні інвестиційні проекти. Але щодо саме компетенції місцевої влади, то постановою Кабінету міністрів від вересня нещодавно було надано повноваження місцевої владі щодо формування тарифу утворення в питанні водовідведення, водопостачання. Але в той же час саме затвердження нормативів споживання опалення і води – це завжди була компетенція місцевої влади. Нормативи – це стосується питання тих будинків, де немає лічильників. Ці нормативи, вони роздуті. І зрозуміло, чому місцева влада не робить все, щоб в будинках не встановлені були лічильники. Тому що нещодавно підрахували, взяли 15 будинків однакової серії в Києві, де є лічильники, де немає лічильників. І зазначили, що саме там, де немає лічильника, населення виплачує в два рази більше коштів. Тому, на жаль, місцева влада, звісно, приймає участь в цій схемі. І я сподіваюся, що після оновлення складу Київської ради в першу чергу буде проведений енергетичний аудит і буде підійматися питання щодо зміни саме нормативів на споживання тепла і води. Пані Ганна, тема тарифів, вона є з одного боку електорально невдячною, тому що влада діюча, коли їх підвищує ці тарифи, вона втрачає відповідно свій рейтинг. З іншого боку, ця тема є електорально вдячною. Ми бачимо, що зараз чимало політиків, які балотуються в місцеві органи влади, активно цю тему експлуатують. То все, все ж таки це піар, це не піар, треба про це говорити, не треба про це говорити, хтось на цьому спекулює. Що скажете з цього приводу? Ну, щодо саме певних таких передвиборчих обіцянок, зрозуміло, це неправильно, що такі болючі теми для населення, вони підіймаються тільки напередодні виборів. Але це реальна проблема в будь-якому разі в Україні, тому що нещодавно була прилюднений документ, платіжка, де Нафтогаз закуповує Укргазводобування, а тисячу кубів газу за ціною 1590 гривень. Але на сьогоднішній день у нас пільгова ціна за тисячу кубів 3600, які, як правило, ніхто не використовує, тому що значно більше газу споживає. А стандартна ціна за тисячу кубів для українського населення 7200 гривень. Тому зрозуміло, що це питання треба підіймати. Але на це має бути політична воля. І я хочу зазначити, що на цьому тижні був прийнятий законопроект в першому читанні, ініціатором якого була фракція «Батьківщина» щодо зменшення ренти на споживання газу українського видобутку. Бо на сьогоднішній день рента складає 70%, а буде складати 
укладати 29. Я сподіваюся, що найближчий час цей законопроект буде прийнятий в цілому. До чого це призведе? Це призведе до того, що приблизно на тисячу гривень для населення тисячу кубів стане значно дешевшим. Ну, було би дуже непогано. А загалом ви вірите в те, що можна зробити процес тарифоутворення прозорим? І чи є компроміс між ринковою ціною і такими тарифами, які були би прийнятними для споживачів і були би їм по кишені, щоб вони сплачували за комунальні послуги, а не лише накопичували борги за них? Ціни на енергоносії в будь-якому разі будуть рости, вони ростуть в усьому світі. Але в той же час, як я зазначала, треба зменшити нормативи на споживання цієї, що цього ж тепла і води. Треба підвищити просто соціальний рівень населення, проіндексувати зарплати пенсії, взагалі ліквідувати той грабіжницький податок з працюючих пенсіонерів, відповідно ліквідувати ці субсидії, бо це просто перекочування з однієї кишені до іншої грошей. І вкладати кошти, виділяти з бюджету на енергозберігаючі технології. Тобто запровадити принцип, як в Європі. Платити ж реально за те, що ти спожив. І повірте, ми значно менше будемо сплачувати. Ну да. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що потрібна політична воля. І дуже хочеться вірити в те, що після виборів ця воля таки з'явиться. Дячна вам за участь у програмі. Час добіг кінця, і ми мусимо завершувати. Дякую. Правозахисник, лідер громадської організації «Правозахист оболоні» Ганна Свериденко була гостем цього випуску проекту «Акцент». Далі на першому діловому нові гості та нові теми. Я ж наразі вам кажу до побачення. Одяг ведучих наданий must-have.